বৃহস্পতিবার সিটু নেতৃত্ব কর্তৃক সোনামুড়ায় প্রধানমন্ত্রীর জনসভাকে ফ্লপ করার অপকৌশলকে ঘিরে তুলকালাম কাণ্ড শান্তির বাজার মহকুমায় বৃহস্পতিবার সোনামুড়ায় প্রধানমন্ত্রীর জনসভাকে ঘিরে আতঙ্কিত শাসক দল কিভাবে প্রধানমন্ত্রীর জনসভাকে ফ্লপ করে দেওয়া যায় তাই বামফ্রন্ট সমর্থিত সিটু সংগঠনের বিভিন্ন মহকুমার কর্মকর্তারা যাত্রীবাহী যান চালক ও মালিকদের হুমকি দেন বিজেপি কর্মী সমর্থকদের কাছে গাড়ি ভাড়া না দেওয়ার জন্য তাই বৃহস্পতিবার সকালবেলা ভারতীয় জনতা দলের কর্মী সমর্থকরা যখন গাড়ির জন্য শান্তির বাজার মোটরস্ট্যান্ডে যান তখন প্রধানমন্ত্রীর জনসভায় যোগ দেওয়ার জন্য কোনো গাড়ি না পেয়ে তারা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন এবং সিটুয়ের অফিস ও শান্তির বাজার বিভাগীয় দক্ষিণ বাজার মোটর শ্রমিকদের একটা অফিস সেটা ভেঙে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে ওইখানে অনেকগুলি শ্যাটো আছে আজকে সৌভাগ্যবশত ওরা বেঁচে গেছে অনেক ছোট ছোট ব্যবসায়ী এখানে ব্যবসা করে মানে ওরা ক্ষমতা আসার আগেই ওরা জগতা তৈরি করে করার চেষ্টা করছে এটা তো পরিকল্পিত ঘটনা শান্তির বাজার মোটর স্ট্যান্ড আক্রমণ করবে এরা আগের থেকে পরিকল্পনা ছিল কিন্তু ভারতীয় জনতা দলের স্থানীয় নেতৃত্বদের বক্তব্য অনুযায়ী ঘটনাটি সম্পূর্ণ সাজানো অন্দরকন্দলের ফলেই তছনছ হয়েছে সিপিআইএম এর পার্টি অফিস সে যাই হোক সিটুর নেতা স্বপন মুন্সি কথাটা কতটা সত্য বলেছেন তার উপরেই ওনার বক্তব্য স্পষ্ট দলের নেত্রী হিসেবে কাজ করছেন আজকের এই যে সাব ডিভিশনের যে যিনি এস ডিএম আছেন আরও উনি বিজেপি দলের হয়ে গাড়ি চাইছেন আমাদের কাছে আমরা তো গাড়ি আমাদের কাছে ইউনিয়নের কাছে কোনো গাড়ি নেই মালিকদের গাড়ি ওনারা ঠিক করে নিতে পারতেন হ্যাঁ তখন আমি ওদেরকে বলেছি যে আপনারা তো রাজনৈতিক দলের হ্যাঁ হয়ে গাড়ি চাইছেন আগামী বারো তারিখ আমাদের একটা জনসভা আছে চিফ মিনিস্টারের হ্যাঁ ওই ওইখানেও কিছু গাড়ি দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন আপনাদের কাছে তো অনেকগুলি গাড়ি আছে সরকারিভাবে ভাড়া করা ওই গাড়িতে আপনারা দিয়ে দেন আজকে প্রধানমন্ত্রীর জনসভায় স্বপনবাবুর বক্তব্য সিটুর হাতে কোনো গাড়ি নেই গাড়িগুলোর ব্যক্তিগত মালিক রয়েছেন স্বপনবাবুর এ কথা যদি সত্য হয় তবে সিটু সমর্থিত কিছু যানকর্মী ন্যায্য দাবি দেওয়ার জন্য সিটুর বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে গেলেন কেন তাই বোধগম্য হচ্ছে না রাজ্যবাসীর ব্যুরো রিপোর্ট নিউজ ফ্যানগার্ড